വെൽക്കം ടു ആച്ചു സി സി കുക്കിംഗ് എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാലോ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് പൈനാപ്പിൾ പിൻമിൽ പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള സ്കോഷും ജാം ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പൈനാപ്പിൾ പിൻമീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറേച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കല്ലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പകുതി മുറിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഒരീച്ചെടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതെ അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വിടിയിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയും പൈനാപ്പിളും കൂടെ നന്നായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നെയ്യ് പൈനാപ്പിള് പഞ്ചസാര തേങ്ങ ഇത്രയാണുള്ളത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ട് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലെ വലുതാക്കി പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല വലിയ വട്ടത്തിൽ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തൂലേ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം നൈസായിട്ട് പരത്തരുത് ഇതേപോലെ കട്ടിയിൽ കണ്ടോ കുറച്ച് കട്ടി വേണം നമ്മളിത് പരത്തി എടുത്തും എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെയും പൈനാപ്പിളിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഫുള്ളും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം പതിയെ പതിയെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പൊ കണ്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ മിക്സ് എത്തിയിട്ടുണ്
ഉള്ളിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം പിന്നെ മൈദയുടെ ഒരു കോട്ടിങ് ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലോട്ട് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പിന്മീൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാം എന്നോ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ആ മൈദയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് മുക്കിയിട്ട് കുറേ നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് മുക്കി ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് കൂടെ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പിൻവീല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു മധുരവും ഒരു ചെറിയൊരു പുളിയും പിന്നെ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യ